Hello friends, so in this video, we will index properties of soil. So, index properties of soil are the soil and engineering behavior. Index properties so, properties which help to access the engineering behavior, such as shear strength, compressibility, that is engineering behavior. So, that is the index properties. So, this is the index soil order classification vandu nama correct ah vandu determine pannidalam okay va so which helps in determining the classification of soil okay va so idha da vandu index property appdi solli solrom namakku vandu soil la vandu rendu type of category irukku onnu vandu coarse grained soil nu solluvom innonu vandu fine grained soil nu solluvom so indha coarse grained soil la index properties vandu edha base panni irukku nu pathinga appdina shape size and relative density okay va iduve or question okay va so coarse grained soil la vandu index property vandu edha laam base panni irukku appdina grain grain shape size adhe maari relative density adhe fine grained soil ah the index property vandu edha base panni irukku appadina atterbergs limit adukapram consistency indra rendum base panni irukku okay va so idhum question paathukonga indra rendum paathukonga next is sieve analysis sieve analysis la vandu coarse sieve analysis fine sieve analysis indra rendu irukku coarse sieve analysis paathinga appadina adhu vandu dry analysis okay va idhu vandu kandipa vandu gravels la mattum da use panna mudiyum idhula vandu naal sieve sizes vandu nam use pannuvom onnu vandu 80 20 10 அதே மாதிரி 4.75 mm இந்த நால் சீவ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கோஸ் கிரைன் சைஸ் கோஸ் சீவ் அனாலிசிஸ்ல நெக்ஸ்ட் ஃபைன் சீவ் அனாலிசிஸ் பாத்தீங்க அப்படினா இது dry ஆவும் பண்ணலாம் அதே மாதிரி wet அனாலிசிஸும் பண்ணலாம் சோ இப்போ வந்து sand வந்து நம்ம dry அனாலிசிஸ்ல வந்து பண்ணுவோம் ஓகேவா இது இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் sand ஓகேவா sand க்கு வந்து நம்ம ஃபைன் ஃபைன் சீவ் அனாலிசிஸ் இன் dry dry மெத்தட்ல தான் பண்ணுவோம் இப்போ சைஸ் வந்து 75 மைக்ரான விட கம்மியா இருந்துச்சு அப்படினா நம்ம wet அனாலிசிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா சோ நார்மலா வந்து sand க்கு வந்து dry அனாலிசிஸ் மைக்ரான விட கம்மியா இருந்துது அப்படினா wet அனாலிசிஸ் வந்து இது தவிர இதுல வந்து எவ்வளவு சீவ்ஸ் இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படினா 7 சீவ்ஸ் இருக்கு 2 mm 1 mm 600 mu 425 mu 212 mu 150 mu 75 mu அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு ஏழு கேட்டகரியா இருக்கு ஓகேவா இந்த சீவ் பாத்தீங்கனா ஏழு கோஸ் பாத்தீங்க அப்படினா நாலு சீவ்ஸ் இருக்கு ஓகேவா next according to is1498 the sieves are designated by the shape of the square opening in mm r microns okay va so in the is1498 enna solranga appadina and the sieve vandu edha base panni designate pandranga appadina adula irukka kudiya square opening adu mm r kala illa microns okay va in the rendu base panni da nama vandu sieve vandu designate pandrom appdin solli solranga next in the grain size distribution curve kuduthirukanga so in the side pathinga appadina y axis la percentage finer particle vandu kuduthirukanga in the side vandu size of the particle vandu kuduthirukanga d 10 d d30 d60 in the d10 அப்படிங்கறது என்ன அப்படி பாத்தீங்கனா எஃபெக்டிவ் சைஸ் ஆஃப் சாயில் ஓகேவா இந்த எஃபெக்டிவ் சைஸ் ஆஃப் சாயில் என்ன அப்படி பாத்தீங்கனா d10 நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா d60 d60 அப்படிங்கறது என்ன அப்படினா சைஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் such that 60% பார்ட்டிகல் ஆர் ஃபைனர் தென் தி சைஸ் ஓகேவா சோ 60% பார்ட்டிகல் வந்து இந்த சைஸ் விட ஃபைனரா இருக்கு அப்படி அர்த்தம் அதே இந்த d10 அப்படிங்கறது என்ன அப்படினா எஃபெக்டிவ் சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படினு சொல்லுவோம் ஏன் வந்து எஃபெக்டிவ் சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல் அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் அப்படினா இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து தனியா அலோனா பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் போது என்ன எஃபெக்ட் வந்து ஷோ பண்ணுமோ அதே எஃபெக்ட் தான் வந்து சாயில பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் போது நமக்கு ஷோ பண்ணும் ஓகேவா சோ அதனால தான் எஃபெக்டிவ் சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல் வந்து d10 அப்படினு சொல்லி சொல்றோம் அதே மாதிரி இந்த டயாமீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் d60 தான் ಜಾஸ்தியா இருக்கும் d10 வந்து அதை விட கம்மியா இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் d10 வந்து கடைசி சைஸ் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா இது வந்து எப்படி வந்து கிரேட் கர்வ் ஓகேவா கிரேட் கர்வ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க இந்த a அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா வெல் கிரேடட் கர்வ் ஓகேவா வெல் கிரேடட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்தது அப்படினா எனக்கு வந்து கர்வ் வந்து இந்த ஷேப்ல இருக்கும் அதே மாதிரி a and b ரெண்டுமே வந்து சிமிலர்லி கிரேடட் ஓகேவா ரெண்டுமே ஒண்ணே தான் ஓகேவா வெல் கிரேடட் தான் நெக்ஸ்ட் c பாத்தீங்க அப்படினா புவர்லி கிரேடட் ஆர் யூனிஃபார்ம்லி கிரேடட் ஓகேவா இது வந்து என்ன அப்படி பாத்தீங்க அப்படினா புவர்லி கிரேடட் ஆர் யூனிஃபார்ம் கிரேடட் டி அப்படினு பாத்தீங்கன்னா gap graded ஓகேவா டி வந்து gap gap graded இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா e e அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினா poorly graded fine soil ஓகேவா e வந்து என்ன அப்படினா poorly graded fine soil ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா சோ இந்த கிராஃப்ல வந்து ஏதாவது எனக்கு பெருசா चेंज இருந்தது அப்படினா அதுல வந்து ரெண்டு சாயில் வந்து எனக்கு ஜியாலஜிக்கல் ஃபார்மேஷனால உருவா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா தென் இட் ஷோஸ் தி மிக்சர் ஆஃப் சாயில் ஆஃப் டூ डिफरेंट ஜியாலஜிக்கல் ஃபார்மேஷன்ஸ் ஓகேவா தி சைஸ் பொறுத்து எப்படி கிளாசிফাই பண்றாங்க இது வந்து பெருசா இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் போல்டர் காபல் அதுக்கப்புறம் வந்து கிராவல் சாண்ட் சில்ட் க்ளே கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் சைஸ் வைஸ் ஓகேவா சைஸ் வெச்சு போல்டர் கோபல் கிராவல் சாண்ட் சில்ட் க்ளே ஓகேவா அதுக்கப்புறம் கொலாய்டல் பார்ட்டிகல் ஸோ இந்த ஆர்டர் வந்து பார்த்துக்கோங்க இது இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா கேப் கிரேடிங் ஒன் ஆர் மோர் டூ இன்டர்மீடியட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் அப்சென்ட் ஸோ கேப் கிரேடிங் அப்படிங்கும்போது கேப் கிரேடடாக இருந்தது அப்படின்னா இடையில ஏதாவது
coefficient of uniformity coefficient of uniformity அப்படிங்கும்போது c u is equal to d60 by d10 so gravel கு வந்து c u ஓட value வந்து greater than 4 ஆருக்கும் sand கு வந்து greater than 6 ஆருக்கும் next coefficient of curvature c c is equal to d30 square divided by d60 into d10 well graded soil அருந்தது அப்படினா இந்த value வந்து 1 லருந்து 3 வரிக்கு இருக்கும் 1 to 3 வரிக்கு இருக்கும் so 1 less than or equal to c c less than or equal to 3 so இந்த 2 formulaவும் கண்டிப்பா பாத்துக்குங்க சம்மலைக்கேட்டாலும் நமக்கு போடுத் தெரியினம் next uniform soil இருந்தது அப்படினா அதுக்கு வந்து கண்டிப் கம்மியான ச்றந்துதாருக்கும் அதே மாறி stabilityும் கம்மியாதாருக்கும் எதை கம்பார் பண்ணம் போது அப்படினா non-uniform soil கம்பார் பண்ணம் போது so uniform soil கு strengthு கம்மியாதாருக்கும் stabilityும் வந்து கம்மியாதா இருக்கு non-uniform soil கம்பார் பண்ணம் போது இதத் தவற நமுக்கு sedimentation analysis அதைது wet analysis அப்படினும் சொலலாம் இந்த stokes लாவை யூச் பண்ணி அதுக்கான பார்மலாக குட்திருக்காங்க Vt is equal to gamma s minus gamma w d square divided by 18 mu mu அப்படிங்கது என்ன அப்படினா dynamic viscosity இதில வந்த Vt அப்படிங்கது terminal velocity D அப்படிங்கது என்ன diameter of the grade இந்த stokes लா வந்து எந்த diameter of particle வந்து valid அருக்கும் பார்த்திங்க அப்படினா இது ஒரு question 0.2 mm लந்து 0.0002 mm வரிக்கும் 0.2 mm लந்து 0.0002 mm வரிக்கும் இந்த stokes लா வந்து valid அருக்கும் இப்ப particle size வந்து இந்த 0.002 mm வேடு கம்மியா இருக்கு கம்மியா இருந்துச்சே அப்படினா என்ன பண்ணும் அப்படினா Brownian motion வந்த அக்கராகும் இந்த Brownian motion வந்த அக்கராகும் அப்படின் சிலி சொல்றாங்க அதே particle size வந்த இந்த 0.2 mm வேடா அதிகமா இருந்துச்சே அப்படினா Turbulent motion வந்த அக்கராகும் அப்படின் சிலி சொல்றாங்க சோ இந்த rangeதா எனக்கு Properான range 0.2 mm லந்து 0.002 0.2 mm, அது 3.02 mm தான் எனக்கு வந்து என்னது Stokes லா வந்து வேலிடாருக்கும் இது கொஷ்சின் நேக்ஸ்டு பார்த்தீங்க அப்படினாம் So, ஒரு soil particle இருக்கு So, எனக்கு வந்து நான் இந்த mediumல வந்து நான் பாஸ் பண்ணிரும் Okay, வாக்கில் water எதோ உன்னும் இருக்கு Okay, வா So, இந்த medium வலியா நான் பாஸ் பண்ணும்போது எந்த H by T is T directly proportional to D square அருக்கும் சொல்லி சொல்லுங்க So, அந்த height divided by அந்த time directly proportional to D square அதுதான் வந்து D1 by D2 is equal to root of H1 by T1 into T2 H2 அப்படின் சொல்லுக்கிறேன் இருக்காங்க So, இதே 2 particle இருந்தது அப்படினா இத்தார் relation So, பாத்து Next வந்து pipette method அதே மதிரி hydrometer method இந்த 2 மே இதுக்கு அப்படினா எனக்கு வந்து specific gravity கண்டுபிடிக்கிற்றுக்கு so இதோட principle வந்து ரெண்டுமே same தான் okay வா ரெண்டுமே same தான் ஆனா எனக்கு வந்து sample வந்து நான் எப்படி treat பண்டுருனோ அது வந்து எனக்கு different ஆருக்கும் okay வா taking sample is different அதை மறி இந்த hydrometer வந்து எதுக்கு அப்படினா specific gravity of liquids வந்து கண்டுபிடிக்கிற்றுக்காக measure Vocês paths பாத்திங்க அப்படினா consistency limits consistency limit அப்படிங்கது என்ன அப்படினா consistency அப்படிங்கது எது denote பண்ணது அப்படினா soil வந்து எவ்வளோ easy எனக்கு வந்து deform ஆகுது அப்படிங்கிரத்தான் வந்து எனக்கு consistency அப்படின் சொல்லி சொல்வோம் அட்டபக இருக்கார்லியா அட்டபக வந்து இந்த consistency வந்து 4 type வந்து classify பண்ணிருக்காரு அது என்ன இந்த சைட் வந்து வேல்யம் இருக்கு இந்த சைட் பாத்திங்க அப்படினா எனக்கு water content இருக்கு so first வந்து எனக்கு வந்து x axis பாத்திங்க அப்படினா வேல்யம் water content in shrinkage limit okay வா இந்த ws அப்படிங்கது என்ன அப்படினா water content in shrinkage limit இது பாத்திங்க அப்படினா water content in plastic limit அதை மதி water content in இது liquid limit இந்த சைட் பாத்திங்க அப்படினா 
வேல்யூமட் ட்ரைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து வேல்யூமட் ஷ்ரிங்கேஜ் லிமிட் வேல்யூமட் பிளாஸ்டிக் லிமிட் வேல்யூமட் லிக்விட் லிமிட் ஓகேவா ஸோ இது ட்ரை பிளாஸ்டிக் லிமிட் அதே மாதிரி லிக்விட் லிமிட் இங்கேயும் வந்து ஷ்ரிங்கேஜ் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டிக் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து லிக்விட் லிமிட் ஸோ இந்த ஷ்ரிங்கேஜில் வந்து எனக்கு வாட்டர் கண்டென்ட் இது எல்லாமே வாட்டர் கண்டென்ட் சொன்ன மாதிரி ஸோ எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஷ்ரிங்கேஜ் லிமிட்டில் ஓகேவா இந்த ஷ்ரிங்கேஜ் லிமிட் இந்த வாட்டர் கண்டென்டில் எனக்கு வந்து அந்த சாயிலோட கன்சிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிடாக இருக்கும் ஓகேவா சாலிடாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரிங்கேஜ் லிமிட்டுக்கும் பிளாஸ்டிக் லிமிட்டுக்கும் நடுவில் வந்து செமி சாலிடாக இருக்கும் ஓகேவா செமி சாலிடாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் லிமிட்டுக்கும் லிக்விட் லிமிட்டுக்கும் இடையில் வந்து எனக்கு பிளாஸ்டிக்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லிக்விட் லிமிட்டில் வந்து லிக்விட் தான் இருக்கும் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த டயக்ராம் அதே மாதிரி இந்த லிக்விட் ஸ்டேட் பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட் செமி சாலிட் ஸ்டேட் இது வந்து எந்த கண்டிஷனில் இருக்கும் இதுவே ஒரு கொஷின் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஷார்ட் கட் என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் கடைசியில் வந்து இங்கே வந்து லிக்விட் தான் வரும் இங்கேயே லிக்விட் லிமிட் கிடைச்சிருக்கு <laughs> இந்த டயக்ராம் வந்து டினோட் பண்ணுறது இந்த டயக்ராமில் வந்து எந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு இடையில் எது வரும்ன்றதை பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஸ்ட்ரிங்கேஜ் பிளாஸ்டிக் லிமிட் கடையில் என்ன வரும்னா செமி சாலிட் பிளாஸ்டிக் அண்ட் லிக்விட் லிமிட் கடையில் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட் அதுக்கப்புறம் லிக்விட் லிமிட்டை தாண்டி அப்படின்னா லிக்விட் ஸ்டேட் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்கேஜ் லிமிட்டில் வந்து எனக்கு ஸ்டாலிட் ஸ்டாலிட் ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்கும் இந்த டயக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ இந்த கண்டிஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா விஎல் மைனஸ் பிபி விபி மைனஸ் வி ட்ரை ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டபிள்யூபி மைனஸ் டபிள்யூஎல் அதே மாதிரி இந்த டபிள்யூபி மைனஸ் டபிள்யூஎஸ் இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை தான் இந்த ரிலேஷன் எழுதியிருக்காங்க விஎல் மைனஸ் விபி டிவைட் பை டபிள்யூஎல் மைனஸ் டபிள்யூபி ஈக்குவல் டு விபி மைனஸ் வி ட்ரை டிவைட் பை டபிள்யூபி மைனஸ் டபிள்யூஎஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த ரிலேஷன் வந்து எதுக்காக வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த இதை யூஸ் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா பட் நேச்சுரலாக வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து எதை எடுத்துப்போம் அப்படின்னா சாயில் லிக்விட் லிமிட்டும் பிளாஸ்டிக் லிமிட் தான் வந்து நேச்சுரலாக நேச்சுரலாக சாயில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கண்டென்ட் எந்த எந்த ரெண்டுக்கு இடையில் வரும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லிக்விட் லிமிட்டுக்கும் இந்த பிளாஸ்டிக் லிமிட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்டேட் வாட்டர் கண்டென்ட் தான் நம்ம என்ன எடுத்துப்போம் நேச்சுரல் வாட்டர் கண்டென்ட் ஆஃப் சாயிலாக வந்து எடுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட்டு லிக்விட் லிமிட் லிக்விட் லிமிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ எந்த மினிமம் வாட்டர் கண்டென்ட்டில் எனக்கு சாயில் வந்து ஃப்ளோ ஆகுதோ ஓகேவா சாயில் வந்து எந்த மினிமம் வாட்டர் கண்டென்ட்டில் ஃப்ளோ ஆகுதோ எனக்கு அதுதான் வந்து லிக்விட் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த லிக்விட் லிமிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மால் அதாவது ஸ்மால் அண்ட் சிமிலர் ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து ப்ரொசஸ் பண்ணும் அதாவது எவ்வளோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் செவன் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் லிக்விட் லிமிட் ஆஃப் சாயில் யூஸ்ட் இன் போத் கேஸ் போத் பேஸ் அண்ட் வியரிங் கோர்ஸ் ஆஃப் ஹைவே ஷுட் நாட் பி மோர் தென் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ வந்து பேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதே மாதிரி வியரிங் கோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ஹைவேயில் இந்த பேஸ் அண்ட் வியரிங் கோர்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்போது லிக்விட் லிமிட் வந்து ஷுட் நாட் பி மோர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது வீட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ரெண்டு டூ டூல்ஸ் இருக்குது ஓகேவா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா கேசா கிரைண்டே சப் டூல் இன்னொன்று வந்து கோன் பெனட்ரேஷன் கேசா கிரைண்டே டூல் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து குரூவ் ஓகேவா இது ரைஸ் அண்ட் ஃபால் மெக்கானிசம் இங்கே இங்கே இருக்கிறது ஒரு ஹேண்டில் இங்கே வந்து சாம்பிள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே வந்து ரப்பர் பிளாக் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதோட இதில் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து ஒய்ட் டேரக்ஷனில் அதே மாதிரி எவ்வளோ ப்ளோஸ் கொடுப்போம் அது வந்து லாக் ஸ்கேலில் வந்து மெஷர் பண்
ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து ஃப்ளோ கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ளோ கர்வ் அப்படிங்கும்போது வாட்டர் கண்டென்ட்டுக்கும் நம்பர் ஆஃப் ப்ளவுஸ்க்கும் இடையில ட்ராப் பண்ணுற கர்வ் தான் வந்து ஃப்ளோ கர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் ஆயில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம் எடுத்துக்கிட்டு அது வந்து ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரான் ஐஎஸ்சிவில் வந்து நம்ம சீவ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஓகேவா சீவ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க அந்த சாம்பிளை வந்து கலெக்ட் பண்ணிடுவோம் இல்லையா ஸோ கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா டிஸ்டில்டு வாட்டர் மேக் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூனிஃபார்ம் பேஸ்ட்டாக வந்து மேக் பண்ணிக்கணும் மேக் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்த கேசா கிரைண்டர் குரூவ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பவுலில் வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹேண்டில் இருக்குல்ல அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளவுஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ எந்த வாட்டர் கண்டென்ட்டில் எனக்கு இந்த குரோ குரூவ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிட்டு கட் ஆகுதோ ஓகேவா எந்த இடத்துல கட் ஆகுதோ எனக்கு அதுதான் வந்து எனக்கு அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் ஸோ அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் தான் எனக்கு லிக்விட் லிமிட் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து இதோட சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த குரூவோட சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா லென்த் வந்து டுவெல் எம்எம் இருக்கும் வித் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ எம்எம் இருக்கும் அதே மாதிரி பாட்டமில் டாப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் எம்எம் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா இஃப் த மெட்டீரியல் ஆஃப் த பேஸ் ஆஃப் தி காசா கிரைண்டே லிமிட் டிவைஸ் ஆன் விச் த கர்ப் கண்டெய்னிங் சாயில் பேஸ் ட்ராப்ஸ் இஸ் சாஃப்டர் தன் தி ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ட் ரப்பர் தென் த லிக்விட் லிமிட் ஆல்வே ஆஃப் சாயில் ஆல்வேஸ் இன்க்ரீசஸ் ஓகேவா இந்த சாயில் சாம்பிள் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த சாயில் சாம்பிள் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஹார்ட் ரப்பரை விட சாஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு லிக்விட் லிமிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டே இதை யூஸ் பண்ணி இந்த கேசகிரிண்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ளோ கர்வ்க்கும் ஓகேவா ஃப்ளோ கர்வில் வந்து நம்ம ஸ்லோப் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து எனக்கு ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் ஓகேவா அந்த ஆல்ரெடி ஃப்ளோ கர்வ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வாட்டர் கண்டென்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ப்ளவுஸ் கொடுக்குறோமோ அதுக்கும் இருக்க கர்வ் தான் வந்து ஃப்ளோ கர்வ்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து நம்ம ஸ்லோப் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதான் வந்து எனக்கு ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் ஓகேவா ஸோ மோர் ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இது டினோட் பண்ணுது லார்ஜ் ஷியரிங் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இது டினோட் பண்ணுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்த ஃப்ளோ இண்டெக்ஸை வந்து நியூமரிக்கல் ஃபார்மில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ டூ டிவைடட் பை லாக் டென் என் டூ மைனஸ் லாக் டென் என் ஒன் அதே அந்த லாக் வந்து எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா டிவைட் எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ டூ டிவைட் பை லாக் என் டூ டிவைட் பை என் ஒன் அதாவது இந்த இந்த டயக்ராம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ லாக் இந்த எந்த வாட்டர் கண்டென்ட் வேணுமோ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த லாக் என் டூக்கும் இதுக்கும் மைனஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த வாட்டர் கண்டென்ட் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஓகேவா இதுதான் வந்து ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஷேரிங் ஸ்ட்ரென்த் ஓகேவா ஷேரிங் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஷேரிங் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா விச் இஸ் இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் லிமிட் பிளாஸ்டிக் லிமிட் அப்படிங்கும்போது என்ன அப்படின்னா எந்த அந்த மினிமம் வாட்டர் கண்டென்ட் அட் விச் சாயில் இஸ் இன் பிளாஸ்டிக் ஸ்டேஜ் பிளாஸ்டிக் ஸ்டேஜில் எந்த அளவுக்கு மினிமம் வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கும் அதான் வந்து பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஷேரிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் லிமிட் இஸ் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் அத் தி ஸோ இந்த லிக்விட் லிமிட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது பிளாஸ்டிக் லிமிட்டோட ஷேர் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம பிள்ளை பிளாஸ்டிக் லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சாயில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ எம்எம் த்ரெட் சைஸ் வரைக்கும் நம்ம ரோல் பண்ணிவிட்டு ரோல் பண்ணி பார்க்கும்போது எந்த ஒரு கிராக்குமே அதோட சர்ஃபேஸில் வந்துருக்கக்கூடாது அப்போ எந்த இடத்துல வந்து அது கிராக் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடம் தான் வந்து எனக்கு பிளாஸ்டிக் லிமிட் அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் தான் எனக்கு பிளாஸ்டிக் லிமிட் அதாவது வாட்டர் கண்டென்ட் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷ்ரிங்கேஜ் லிமிட் ஷ்ரிங்கேஜ் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் த மினிமம் வாட்டர் கண்டென்ட் அட் விச் சாயில் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சேச்சுரேட்டட் ஆர் தி மேக்ஸிமம் வாட்டர் கண்டென்ட் அட் விச் ஃபர்தர் ரிடக்ஷன் இன் வாட்டர் வாட்டர் கண்டென்ட் டஸ் நாட் காஸ் எனி டிகிரீஸ் இன் தி வேல்யூம் ஆஃப் சாயில் சாம்பிள் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டில் இந்த வாட்டர் கண்டென்ட்டில் எனக்கு வந்து சாயில் வந்து ஃபுல்லாக சேச்சுரேட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இது தான் வந்து மேக்ஸிமம் வாட்டர் கண்டென்ட் அட் விச் நோ ரிடக்ஷன்
கம்மியானா கூட எனக்கு வந்து அது டபுள்யூ ஒன் மைனஸ் டபுள்யூ டி அப்படின்னு சொல்லி டிடோட் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு அது கம்மியானா கூட எனக்கு வந்து இந்த வேல்யூம் ஃபுல் வேல்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஷ்ரிங்கேஜ் லிமிட்டில் மூணு கண்டிஷன் வந்து மூணு முக்கியமான கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இது வந்து சாச்சுரேஷன் வந்து ஒன்றா இருக்கும் அதாவது சாச்சுரேஷன் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் டிகிரி ஆஃப் சாச்சுரேஷன் எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து டூ ஃபேஸஸ் ஒன்று சாயில் இன்னொன்று வந்து வாட்டர் ஓகேவா சாயில் அண்ட் வாட்டர் ஓகேவா இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் தான் இருக்கும் ஓகேவா டூ ஃபேஸ் கண்டிஷன் அதே மாதிரி வேல்யூம் சேஞ்ச் வந்து இருக்காது நோ வேல்யூம் சேஞ்ச் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த ஷ்ரிங்கேஜ் லிமிட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த வாட்டர் கண்டென்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ சாலிட் மைனஸ் வி ஒன் மைனஸ் விடி இன்டூ காமா டபிள்யூ டிவைடட் பை வேல் டபிள்யூ சாலிட் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த வாட்டர் கண்டென்ட் நமக்கு நம்ம முன்னே பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து டபிள்யூ சாலிட்ஸில் எவ்வளோ வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஷ்ரிங்கேஜ் ரேஷியோ ஷி ஷ்ரிங்கேஜ் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது ஸோ இட் இஸ் தி மாஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் த சாயில் டு இட்ஸ் ட்ரை ஸ்டேட் ட்ரை ஸ்டேட் அதாவது அதோட மாஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டிக்கும் அதோட ட்ரை ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரேஷியோ தான் வந்து ஷ்ரிங்கேஜ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஷ்ரிங்கேஜ் ரேஷியோ வந்து காமா டி டிவைடட் பை காமா டபிள்யூ அப்படின்னு டி நோட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வந்து இப்படி இப்படி மாற்றி எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா வேல்யூம் வேல்யூம் ஒன் மைனஸ் வேல்யூம் டூ டிவைட் பை வேல்யூம் டி டிவைட் பை டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் வால்யூமெட்ரிக் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வந்து எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ டி டிவைட் பை டபிள்யூ டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் அதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கும்போது இது ஐபிஎஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூ பி அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி லிக்விட் லிமிட் அண்ட் த பிளாஸ்டிக் லிமிட் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து எனக்கு பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அதே மாதிரி இதில் பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக் பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து லார்ஜாக இருந்தது அப்படின்னா அங் அம் அப்போ வந்து எனக்கு லிக்விட் லிமிட் வந்து ஃபேட் க்ளேவாக இருக்கும் ஓகேவா வாட்டர் கண்டென்ட் ஆஃப் லிக்விட் லிமிட் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு ஃபேட் க்ளேவாக இருக்கும் அதே சாயில் வந்து லோ பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு இந்த டபிள்யூ எல் வந்து லீன் க்ளேவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த சாயிலை வந்து நான் பேஸ் கோஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதோட பிளாஸ்டிசிட்டி வந்து லெஸ் தென் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜாக வந்து இருக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டில் ஸோ இப்போ பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து நெகட்டிவில் வந்துருச்சு எனக்கு அப்படின்னா அது வந்து ஜீரோவாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஜீரோ அப்படின்னா சாண்ட் அப்புறம் கிராவல் இதை வந்து டினோட் பண்ணுது ஸோ பிளாஸ்டிசிட்டி இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு நான் பிளாஸ்டிக் கன்சிஸ்டன்சி லெஸ் தென் செவனாக இருந்தது அப்படின்னா லோ பிளாஸ்டிக் செவன் டு செவன்டீனாக இருந்தது அப்படின்னா மீடியம் பிளாஸ்டிக் கிரேட்டர் தென் செவன்டீனாக இருந்தது அப்படின்னா ஹைலி பிளாஸ்டிக் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து க்ளே பார்ட்டிகல்ஸில் க க்ளே பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து கிராவல் அண்ட் சாண்டோடு ஆட் பண்ணும்போது கோர்ஸஸ் ஆயிலாக மாறிடுது கரெக்டாக ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா லிக்விட் அதே மாதிரி பிளாஸ்டிக் லிமிட் ரெண்டுமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா லிக்விட் லிமிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிளாஸ்டிக் லிமிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த லோ பிளாஸ்டிக் சாயில் இருக்குது பார்த்திங்களா இது நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எம்பேக்மெண்ட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா இதை ஈஸியாக வந்து நம்ம காம்பேக்ட் பண்ணிடலாம் அதனால் வந்து இந்த லோ பிளாஸ்டிக் சாயில்ஸை வந்து எம்பேக்மெண்ட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் ரிலேட்டிவ் கன்சிஸ்டன்சி இல்லை கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ இதை எப்படி டினோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூ டிவைட் பை டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூ பி அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறாங்க இது வந்து நிறைய கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட கொஷின் ஓகேவா கன்சிஸ்டன்சி இண்டெக்ஸ் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் அட் லிக்விட் லிமிட் மைனஸ் வாட்டர் கண்டென்ட் அட் நேச்சுரல் கண்டிஷன் டிவைட் பை வாட்டர் கண்டென்ட் அட் லிக்விட் லிமிட் மைனஸ் வாட்டர் கண்டென்ட் அட் பிளாஸ்டிக் லிமிட் அதாவது ஐபின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதை ஓகேவா ஸோ இந்த லிக்விட் லிமிட் பா லிக்விடிட்டி இண்டெக்ஸ்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ரேஷியோ இதோட அதாவது இந்த ஐசி ப்ளஸ் ஐஎல் ரெண்டும் இ ரெண்டும் வந்து எனக்கு ஒன்றா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எனக்கு வந்து ஐசி மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஐஎல் வந்து நான் டெலிவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஐஎல் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டபிள்யூ மைனஸ் டபிள்யூ பி டிவைட் பை டபிள்யூ எல் மைனஸ் டபிள்யூ பி இந்த ரெண்டுத்துக்குமே
So consistency index on the ICIL. Consistency index on the very stiff clay var the Abina and a greater than one arcum, inga on the less than zero arcum. Stiff consistency on the Abina, one length zero point seven five and the Rukum, inga pathing Abina, zero length zero point two five arcum. In a medium stiff on the Abina, zero point seven five and the zero point five and the Rukum, inga zero point two five and the zero point five. Soft soft clay var the Abina, zero point five length zero point two five, inga zero point five length zero point seven five. In a very soft condition on the Abina, zero point two five length zero. 0.75 लेंदे 1 रुकुम अधि मादी liquid state आरंदे जिन पाथिंगे अभी ना less than 0 वारुकुम consistency index अधि liquidity index वेंदे greater than so, this is the same thing. 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 the same thing. This is 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 the same Index on the end of measure panda bin patina, it indicates the loss of shear strength with increase in moisture content and strength of soil at plastic limit. Okay, wa? so loss of shear strength the and the toughness on the measure panda. So in the IF IT of Dinga Dina Bina, toughness index, IP divided by IF of Dinga Dina Bina, either on the IP of Dinga the plastic limit. IF is the flow index. Okay, wa? plasticity index is the flow index. This is the deviation na vandu enak toughness index idu vandu log sp divided by log sl eludirukanga sp abdingiradhu shear strength at plastic limit sl abdingiradhu shear strength at liquid limit adhe mari in the shrinkage index ne edha solluvom appadina in the plastic index plastic limit irukku liya plastic limit ku shrinkage limit ku irukku kudiya water content water content la irukku kudiya and the difference da vandu shrinkage index appdi solluvom okay va shrinkage index abdingiradhu plastic limit ku shrinkage limit ku irukku kudiya difference da enna appadina shrinkage index next paathinga appadina thixotropy thixopo thixotropy abding so next paathinga appadina thixotropy thixotropy abdinga de enna appadina Loss in shear strength. Okay, well, regain of loss in shear strength. Yeah, I'm Dina. And when the loss on a shear strength, I'm going to regain agar the thixotropy with the passage of time. Okay, well, if I'm pile driving, I'm going to the clay soil. I'm going to the soil or frictional resistance when increase agar the yadana labdina. The thixotropy property in all the frictional resistance when increase agar the abdinsuli soldranga. Next part in a brina sensitivity. Sensitivity when the epidemic denote pandranga bina unconfined compressive strength of undisturbed soil divided by unconfined compressive strength of remolded soil. So either when the QU denote panit kanga QU and solder. So QU undisturbed divided by QU remolded is equal to sensitivity. Okay, why in the formula on the Nyabuch konga. Ane madri. Still uh, stiff clay having fissures crack have uh, ST less than less than or equal to one. So stiff clay wa in the chapdina in a kwanda the sensitivity vandu sensitivity vandu one one vida kammiya irukum appdi solli solranga okay va next pathinga appadina ipo enak inda sensitivity vandu one irundhad appadina adu insensitive appdi solluvanga adhaadhu gravel illa coarse sand idhu 2 to 4 irundhad appadina normal nu solluvanga 4 to 8 appadina sensitive silt clay adhu 8 to 16 appdi pathinga appadina extra adhe mari extra sensitive a irukku greater than 16 a irundhad appadina quick clay appdi solli solranga idhu thavara activity number activity number appdi inga enna appadina enak more activity irundhad appadina enak Value and area changes not in the current. Okay, wow. black cotton soil and a Kadikamana activity number Rukuyam Dina in the clay mineral when the present air Kadanala and a activity number with the Kamarkum. Either every denote Pandranga Bina activity number is equal to IP, other the plasticity. Uh, plasticity index divided by percentage of clay size particle less than 2 mu 2 mu size avada kammiya irukku kudiya percentage of clay size particle so in the activity so less than 0.75 ah irundhadu appadina inactive ah irukum 0.75 lendu 1.25 ah irundhadu appadina normal condition la irukum greater than 1.25 ah irundhadu appadina active condition la irukum appdin solli solranga okay va so Next is dilatancy. Dilatancy is the granular material la edavadhu volume changes vandu occur aichu appdin occur aichu so in the dilate in see abdinga the abdina so soil when the shear deformation when the subject air come both and the granular material lay that the volume changes occur a chip dina in a good dilate and see abdin so it's all wrong are they on the soil when the silty are in the abdina water when the surface when the quick on the rice iron so other when the shiny and glistening appearance on the kudukum so it's now on the dilate and see abdin so it's all wrong so you don't have a key money index property salami over either one the exam point of view matuna okay well exam point of view in an a cape on the matum na irika will kick extra way no Bina, Ninga, BC Punme Abukan, Ninga refer Panikunga, okay. 
ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதோட பிடிஎஃப் வந்து நான் சிவில் ஸ்டடி யூனிட் அப்படின்னா டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் வேணுன்றவங்க யூஸ் பண்